İkinci forması da. O da kullarına edilen dua, yani dua eden kullarını kaldırır yukarı. O derecede ki hatta koltuk altı görünecek kadar. Ve hatta o derecede Enes İbn Malik'in rivayetinde gelir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kullarını o kadar yukarı kaldırdı ki Çin'indeki ridası düştü yere. Hatta ellerinin üstü artık semaya bakırdı. Bu kollarla edilen duadır. Ve bu vaxt o çok vaxt insan e, ki, sıxıntılı anlarda çok vaxt belə dua edir. Veya mesela bir müsibet gelende veya mesela kıtlıq olanda bu hallarda çok vaxt dua belə edilir. Demek ki duanın birinci forması veya duada ellerin birinci forması ellerle edilen dua ve sonra kollarla edilen dua ve duada ellerin üçüncü forması parmağla edilen duadır. Ve bu da iki yerde olur. İmam hutbede hutbe arası dua ederken veya hutbeden sonra dua ederken gereği parmağla dua eder. Yani imamın minberde eliyle dua etmesi sünneye muvafiq değil. Gereği parmağla dua eder. Ve hepsinin bunun ikinci yerde namazda Oturuşda, təşahüddə edilən dua. Təşahüddə də dua edən e, parmağına dua edilir. Bu da duanın üçüncü, dua zamanı, əlin üçüncü formasıdır. Və bu nə deməkdir? Yəni, buradan çıxan məna nədir? Və bu dediyim də e, sahabelerden İbn Abbas radiyallahu anhümədən səhi sənədə nə deməkdir? Ki İbn Abbas deyir ki, dua zamanı əllərin üst forması var. Əllərlə edilən dua, qollarla edilən dua və bir də şəhadət parmağı ilə edilən dua. Bu o deməkdi ki, namazın çölündə əlləri açıb dua etmək nədirsə, namazın içərisində şəhadət parmağı ilə dua etmək də odur. Yəni, hökmü odur. Arasında heç bir fərq yoxdur. Her ondadır ki, elin şekli, forması değişir. Her ondadır. Ve ve lakin mahiyet etibariyle eyni şeydir. Hepsinin burada bunu sünnet ehline, irad tutan bid'et ehline de cevap var. Çünkü bid'et ehli daima bunu irad kimi getirir ki, siz teşebbüde varmağınızı tutursunuz veya tərk edirsiniz. Bunun hikmeti nedir? Biz deyirik ki, namazın çölündə dua edenin Əllərini kaldırıp dua etmesi nədirsə, namazın içində də şəhadət parmağını kaldırıp dua etmesi olur. Və salam. Və sünnədə də sabit olan budur. Və ondan çox sahabədə nəql olur səhi sənədlə. Ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sallam namazda təşəbbüddə dua edərkən parmağı ilə dua edərdi. Və burada da dua, ıı, şəhadət parmağı ilə dua edərkən də bunu ki, biraz da təfsilatı geçsek, üst forması var. Onlardan birincisi, e, parmağı tərp etmədən təşəhüddə dua etmək. Yəni, şahadet parmağını kaldırırsan, düz tutursan, gibiləyə, biraz əyə bilərsən. Və lakin yuvarlaq tutmursan, yəni yuvarlaq tutmursan, düz tutursan, e, yəni biraz aşağı indirərsən, elə bil ki, Səzdə elədiyin yerə doğru, ucunu, parmağını, ya da ki tam qibliyə doğru. Bəli, və e, duanın əvvəlindən, hətta hiyyəti oxuyandan, ta salam verənəcə parmağı saxlayırsan, tərp etmədən. Bu birinci formadır və sünnədə də sabit olur və bir çox alimə görə Allah Rasulunun məhşur sünnəti də budur. Çünki sahabələrdən əksəriyyətinin Allah Resulü'nün görüb nə dediği bu oldu. Bu birinci formadır. İkinci forma isə duayı başlayan, başlayandan. Yəni dua, yəni ət-təhiyyat. Çünki ət-təhiyyat aslında dua sahibi olur, o salamlama sahibi olur. Ət-təhiyyatdan ta salamlara can 
Barmağı sakitçe tərp edirsən, yavaşça. Sirkelemeden, yavaşça tərp edirsən. Hatta bazen elə formada yavaşça tərp edə bilərsən ki, uzaqdan sənə baxan, hiss edə bilməz ki, sən barmağı tərp edirsən. Aydındır. O səbəbdən Şeyh Alban Rahmanullah bu rəydədir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daima namazda barmağını tərp edirdi. Lakin o kadar zayıf ve azacıq tərp edirdi ki, uzaqdan onun namazına baxan, zan edirdi ki, barmağını tərp etmadan saxlayıb ve belə nədil edirdi ki, Allah Resulü e, barmağını, şahadet barmağını kaldırar ve bu cür Rabbine dua edirdi. Alakulli hal, her bir halda, her iki rəydə, e, yəni məqbul rəydir. Çünkü her ikisinin de sünnədə, səhi sünnədə əsası var. Yəni istəyən, bəzən belə, bəzən belə elə bilər. Bəzən istəsə, ta ətdəhiyyatdan salamlara can barmağını saxlayar. Və bəzən istəsə, ətdəhiyyatdan ta salamlara can barmağını tərp edər. Və burada üçüncü bir rəy var. Onu da Şeyh Alman Rahimullah Sıfatı Nəvi kitabında qeyd edir. İmam Tahabidən nəvi edərək. İmam Tahabi Rahimullah o parmağı tərp etmə ilə əlaqəli hədis, hədisi şərh edərkən belə deyir ki ətdəhiyyatı oxuyanda həmçinin ətdəhiyyata bağlı olduğuna görə salavatı oxuyanda çünki ətdəhiyyat və Allahümma salli ala Muhammed və ala əli Muhammed o dua ikisi bir yerdə təşəhüd sayılır təşəhüdü oxuyanda parmağı saxlayırsan tutursan Ondan sonra ki, duaları oxuyanda barmağı tərp edirsən. Sanki iki rəyi İmam Tavi cəm edib. Və bunu da hansı hədisdən çıxarır? O barmağı tərp etmək ilə əlaqəli hədisdə sahabə belə deyir. Deyir ki, Allah Rasulü barmağını tərp edə və onunla Rəbbinə dua edərdi. İmam Tavi deyir ki, hədisin zahirindən görünən budur ki, deməli, barmağı tərp etmək Dua etmək anına aiddir. Ətdəhiyyat isə dua hükmündə deyil. O səbəbdən bu rəydə var və sünnədə sabit olan da budur. Və lakin barmağı qaldırmayıb. Məhz e, şəhadət zamanı barmağı qaldırmaq. Bunun sünnədə heç bir dəlili yoxdur. Zəif, həsən, səhi. Heç bir dəlili yoxdur. Aydındır. Həmçinin Həmçinin burada bəzi alimlər, müasir alimlərdən bəziləri də e, belə fikir e, ortaya sürüblər ki, deyiblər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sabit olan sünnəti və daima etdiyi və bu məsələdə əsl olan barmağı tutmaqdır, saxlamaqdır. Və lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bəzən ürəkdən dua edərək istər-istəməz barmağı tərpənirdi. Necə ki, namazın çölündə Bəzən biz insan ürəkdən dua edəndə əlləri istər-istəməz sərpənir, sirkələnir, aydındır. Və bu da namazın içərisindəki həmin haldır. Bu rəydir, rəydir, fikirdir. Və lakin bizə, bizim üçün önəmli olan budur ki, sünnədə hər ikisi də sabitdir. Hər ikisini də etmək sünnədir. Sual verirlər ki, bir hədislərə vaid olur ki, En çok eşitlen dualarda bir de fərz namazın sonundadır. Sadəcə o sual veren maraqlarına ki, bu namazın çölüne aitdir, yoksa namazın içine aitdir? Tabii ki, bu namazın içine aitdir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in e, hädislerini oxuyan veya hädislerin diliyle desek, Allah Resulü'nün hädisleriyle məşğul olan, daima Allah Resulü'nün hädisleriyle e, yani Belə deyil, desək, yatıb duran, gününün əksəriyyətini Allah Rasulunun hədisləri ilə keçirən, yəni mühadislərdən söhbət verir. Onlar deyiblər ki, Allah Rasulunun sünnətinə baxan, bu barədə Allah Rasulunun sünnətinə baxan, bu məsələdə yəqin olar ki, bu namaz içərisində salamlardan qabaq olan andır. Aydındır, deyəndə ki, namazın sonu nəzərdə tutulur, salamlardan qabaq namazın içi. Nə üçün? Çünki əslində, mən sual versəm ki, 
namazın sonu nədir? Yəni, namaz nəyinə bitir? Əslində, əsli etibarı ilə namaz, insan təşəhüdü oxuyursa, yəni, ət-təxiyyət və salabaq təşəhüdü oxuyursa, praktik olaraq namaz tamamlanır. İnsan təşəhüdü oxuması ilə praktik olaraq namaz tamamlanır. Salamlar yalnız və yalnız namazdan çıxmaq üçün bir hərəkətdir. Yəni, sən o hərəkətlə sanki namazdan çıxdığı ifadə edirsən. Zahiri şəkildə ortaya qoyursan, ifadə edirsən ki, mən namazdan çıxdım. Aydın da bunu İbn-i Qeyb Rahmanullah Zadül Mahəndə zikr edir. Deyir ki, təşəhüdü oxuma, oxumaqla praktik olaraq namaz bitir. Və çox qəribədir, bəzi alimlər olur, böyük alimlərdə, məsələn, Abu Hanifə Rahmanullah. Bu səbəbdən Abu Hanifə Rahmanullah deyib ki, namazda salamlar rukun deyil. Yəni, Bir insan istəsə, təşəhüdü oxusa, ət-təhiyyət və salavat təşəhüdü oxuyub, salam vermədən, bilərəkdən namazdan çıxsa, namaz səhihdir. Biz danışmırıq ki, burayı səhihdir, zəifdir, racihdir, məlcudur, yox. Lakin onu buna, bu şeyi deməyə səbəb bu olur. Bu olur ki, insan namazda təşəhüdü oxudu mu, praktiki olaraq, Namazı tamamlanır. Və lakin fayda olaraq bir şey qeyd edim. Abu Hanifə Rahimahullah deyib ki, kim bilərək, təşəhüdü oxuyandan sonra bilə-bilə öz ixtiyarı ilə namazdan çıxsa salam vermədən namaz səhidi. Və lakin Abu Hanifə Rahimahullah deyib ki, birdən təşəhüdü oxuyandan sonra onun çıxmağa niyyəti olmasa, istəsə ki, dua edəsin və həmin anda dəstəmazı pozulsa, namazı batildir. Aydındır. O səbəbdən namazın sonu təşəhüddən sonra sanır. Və bunu da həm də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm başqa hədisi də gücləndirir. Allah Rasulü başqa hədisdə buyurur ki, ki, namazda dörd şeydən Allaha sığındı, yəni cəhənnəm əzabından, qəbir əzabından, Məsih Dəccalın şərrindən, həmçinin ölmün və həyatın şərrindən, fitnəsindən dörd şeydən Allaha sığındı mı? Ondan sonra istədiyi duanı etsin. Yəni, Allah Rasulü dörd şeydən sığınandan sonra ta salamlara can dua etməkdə səni azad bıraxır. Bu hədis də bunu gücləndirir. Həmçinin sünnəyə baxanda biz görürük ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, çünki Allah Rasulü buyurur ki, sallu kəmə rəəytumuni usalli məni namaz Məni necə ki, gördünüz, mən namaz qıdıram, o cür namaz qıdıram. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmində feyli sünnəsinə baxanda biz görürük ki, sünnədə o hədislər ki var, məsələn, sahabələr deyir ki, Allah Rasulü namazın sonunda filan duanı etdi. Allah Rasulü namazın sonunda filan duanı etdi. Hansı ki, o dualardan bir qismi müsəlman qalasında da var. O dualara baxanda görürük ki, hamısı salamlardan qabaqdır. Allah Rasulü dörd şeydən, Allaha, Rəbbinə sıxınandan sonra salamları can o duaları elirdi. Və o hədislərin hamısında gəlib ki, namazın sonunda, namazın sonunda, namazın sonunda, yəni salamlardan qabaq. O səcdədə də duamı çox aldı. Müslüman verir ki, o namazdan kənara aid səcdədə olmalı, yoxsa mütləq... Yox, o namaza aiddir. Və əslində, namazdan sonra, namazı qılıb qutarandan sonra əlavə səcdə edib, dua etmək bir dəhddir. Sünnədə sabit olmuyor bu. Yox, heç məsələn, adi bir vaxtı, ürəkdən keçdi, səcdəyə getdi, namaz bir vaxtı. Edə bilər, və lakin o hədisi qəst edirsəsə, o hədisi qəst edirsənsə, o hədisdə məqsəd namazdır. Yəni, o hədisdə məqsəd namazdır. Bir dənə burada bir fikir incəliyi mən istəyirəm, başa salın. Çünki Allah Rasulunun əshabı, qardaşlar, bu incəliyə fikir verin, Allah Rasulunun əshabı, İbadət olaraq, yəni səzdə deyəndə, ruku deyəndə, Qur'an qirayəti deyəndə, əsl budur ki, şəriətdə, onlar namazı qəsd edirdilər. Yəni, məsələn, Allah Rasulü deyəndə ki, səzdələrdə, səzdələrinizdə duaları çoxaldı, əsl budur ki, yəni, namazdakı səzdələr. Aydındır. Həmçinin Bu ayə ki var, və idə qurə əl-Qur'an fəstəmiulə, 
ve ansıtu leallekum turhamun. Kur'an okunan zaman susun ve onu dinleyin ki serah ne olsun. İmam Ahmet deyir ki, rahmetullah, burada da Kur'an okunan zaman yeni namazda. Çünkü esir budur, sahabeler için esir olan bu idi. Yani mesela belə deyildi ki, bugün necədir? Televizora asırsan Kur'an okuyur. Sen birine delil getirirsen ki, kardeş Kur'an okunur, sus. Biri e, telefonda Kur'an dinleyir. Sen deyirsən ki, kardeş, ayı var Kur'anda. Allah subhanahu teala buyurur ki, Kur'an okunan zaman, Allah Rasul zamanda belə deyildi. Kur'an harada okunurdu? Ne vaxt okunurdu? Esir, namazda. Ve İmam Mehmet Rahim Allah deyir ki, bu ayı namaz sunu nasıl olur? Hemçinin səzdə də o cübü. Deyəndə ki, səzdə də duaları çox aldın, yəni namazda. Burada namazdan kənar səzdə, namazdan kənar qira, Quran qirayeti qəsd olunmur. Yəni, əsl olan budur. Bir də tətbiq eləsin, sən xatarın ki, olar. Məsələn, televizyon oxuyur, tekman oxuyur. Yox. Hörmət alalım. Mən deyirəm, axı, əsl olan budur. Fərdən danışmıram. Fərdə əslə tabidir. Bəli. Sən onlardan qabaq Azərbaycanca dua edin. Hemçinin dua edə bilərsən Azərbaycanca. Dua edə bilərsən. Salamlardan da qabaq, səsdə də də və lakin bir şərtlə elmi əmanət olaraq deyirim ki, bunda alimlər ixtilaf ediblər. Yəni, ixtilaf bunda olmuyub ki, öz dilində edə bilərsən ki, yox. İxtilaf bunda olmuyub. Aydın da, ixtilaf bunda olub ki, ümumiyyətlə insan, məsələn, namaz qılan salamlardan qabaq, çünki öz dilində dua etmək məsələsi belədir ki, Necə alimlər deyil, xüsusən müasir alimlər, Şeyh bin Hüseyin kimi. Yəni, bir insan ərəb dilini bilmirsə, ona mükəllif edə bilmərsən ki, sən ərəb dilini öyrən və məhz ərəbcə dua et. Və ya onu namazda Rəbbini daha çox zikr etməkdən və Rəbbinə dua etməkdən məhrum da edə bilməzsən. Nə var ki, ərəb dilini bilmir deyə. Yəni, məsələ bu məsələ deyil. İxtilaf ondadır ki, Ümumiyyətlə, salamlardan qabaq, istədiyin duanı edə bilərsən ya, yox, bunda ixtilaf olur. Və bəzi alimlər, o alimlərdən birisi də İmam Əhməddir. Və Şeyx Alban Rahimullah da bu məsələdə İmam Əhmədin rəyinə tabi olub, deyiblər ki, bu məsələdə salamat olan və daha ehtiyata münasib olan budur ki, sən sünnədə gələn duaları edəsən. Bu səbəbdən İmam Əhməd Rahimullah deyib ki, o hədis ki var, Dörd şeydən, hədisdə gəlib axı, dörd şeydən Allaha sığındın, istədiyin duanı et. İmam Əhməd deyir ki, yəni sünnədə gələn istədiyin duanı. Aydındır. Bir qisim alimin rəyidir bu, və lakin əksər alimlər, əksər alimlərin rəyi bunun əksinədir. Və səhi olan da budur ki, insan istədiyi duanı edə bilər. Buna dəlil nədir? Dəlil sahabələrin əvəli. Çünki sahabələr sahabələrdən kifayət qədər, səhi sənətlərlə əsərlər sabit olub ki, onlar Peyğəmbər s.ə.v. zamanında, sağlıqında və həmçin Allah Rasulün vəfatından sonra özləri istədiklər formada dua edirdilər. Aydındır. Bu, sahabələrdən sabitdir. Lakin burada bir şərt var. O da budur ki, gərək dua edən duada xırdasılıq etməsin. Bu, önəmlidir. Yəni, duada ədəbə riayət iləsin. Hətta Allah qorusun, o cür xırdasılıqla namaz pozlar deyən alimlər var. Yəni, məsələn, sən namazdasan, təşəhüddə belə lazım deyil ki, Ya Rabbi, iki gündən sonra mən maşını alacam və ya filan yerə işə düzələcəm. Belə lazım deyil. Bu, caiz deyil əslində. Allah ki, ümumən dua edə bilərsən ki, misal üçün, Allahım, bütün çətinliklərim üçün səndən asanlıq, bütün sıxıntılarım üçün səndən rahatlıq dinirəm, öz dilində edə bilərsən. Yəni, öz dilində etmədə problem yoxdur. Problem duadakı xırdasılıqdadır. Ruzu istəyirsən, ümumən dua edə bilərsən ki, Allahım səndən ruzu dilirəm, ümumən. Allahım səndən övlad dilirəm, Allahım səndən şəfa dilirəm. Bu formada. Əslində, qunuta da aiddir. Yəni, dua edilən yerlər ki var, necə İbn-i Qeyyim Rahimullah deyir, yeddi yer. Onları, hala kimi bir məsələ var ki, o dualar ki, sünnədə gəlib, 
aydındır. Onlar kere ərəbcə ola. Xüsusən də vacib olan dualar. Məsələn, sən ətdəhiyyatı və ya salavatı və ya sünnədə, qonudda gələn duaları və ya ruku, səsdə, zikirlər bunların hamısını sənə vacib ki, ərəbcə edəsən. Biz bunlardan danışmıyoruz. Biz əlavə olan adik. Sahabelerin ə, duada hətta gəlir ki, misal olsun, Akkabusun bağında belə hissiyyətlər Allah subhanatı. Bəli. Bu xırdasılıq deyil. Yəni, Yox, bu, bu, bu namaz, namaz üçün gəlmir. Yəni, namazda hətta sahabelerin dualarına belə baxsa, görərik ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine çok muvafiq idi. O edebi koruyurdular. Ve çok kısa dua edirdiler. Aydın, hatta, hatta o sebeple Şeyh Alban Rahimullah özü belə, Şeyh Alban Rahimullah İmam Ahmed'in o rayını seçmeyi de kesti bu olur. Bak ona dikkat etirin. Şeyh Alban Rahimullah bu rayda olmuyor ki yani yani namaz kıla sünneden kenar dua edebilmez. Lakin Şeyh Alban'ın korktuğu bu olur ki Özü də belə deyir. Yəni, dua edən, duada o ədəb həddini aşar, namaza uyğun olmayan şeylər istəyər, çox hırdasılıq edər, bu yönlən deyib ki, sünnədə gələni seçsin. Və Allah Rasulunun ə, o sünnədə var olan duaları etsin. Səbəb bu olub Şeyh Albanin, İmam Əhmədin orayını götürməsində səbəb bu olub. Xırdaçılıq deyəndə konkret nəzərdir? Bayaqlar dedim onu. Bir ayağa çevirəşdirmək. Həm o yöndə, həm də ki, ümumiyyətlə e, duada bir məsələdə çox xırdaçılıq etmək və o yöndə duamı uzatmaq. Xüsusən namazdan söhbət gedir. Bir bir bir qafiyyə kimi də bir O artıq duanın ədədlərindən də o hər şeyə aiddir. Yəni dua edən söhbət namazdan gedmir. İstər namaz içərisində, istər namazın çölündə. Bu suflərdə var, hənəflərdə var. Onlar çox vaxt dua edən də Duanın mahiyyəti, ixlas, o şeylər qalır qıraqda, xoşu və s. Bütün fikri yönəldir qafi- qafiyyələrə. Dua edərkən cümlələrin axırı o qafiyyələr uyğun gəlsin. Bu, ümumiyyətlə, duanın ədəblərindən deyil. Və sahabələrdən sabit olub ki, onlar deyərdilər ki, biz duada qafiyyəni, elə qafiyyəm də ərəb nədə qafiyyədir, onu tərk edirdik. Onu tərk edirdik və lakin sünnədəki gəlib, sünnədəki müəyyən dualar gəlib, baxırsan ki, onların sonluqları bir-birlərinə uyğundur. O duanın sünnədə gələn əzbəlliyib edə bilərsən, bunda eyb, et- eyb etməz. Allah ki, bunda həris olmaq olmaz. Bu, bəyənilmir. Duan ədəblərindən deyil, həm də ki, duada o xoşuya da müxalifdir. Bir neçə məsələ üçün bir istixar namazı qılmaq olur. Məsələn, 3-4 məsələ cəmb edir. Təkcə bir dəyik istixar namazı. E, qılmaq olar, bəli. Olar. Sual, soruşurlar ki, bəzi qardaşlar, vacılar xutbə və dəstək yayarkən nə şiddətdən istifadə edirlər və nəyə səbəb gətirirlər, deyirlər ki, bu uyğunlaşmaqdır. Bilmir nəyə uyğunlaşmaq, amma belə də gəlir ki, uyğunlaşmaqdır. Caiz deyil, naşiddə aramızı bir dəndir. Caiz deyil. Qardaş, yəni və dəvət də, dəvət də tofiqidir. Yəni dəvət... Dəvətdə o vasilələr ki var, ondan Quran və sünnə müvafiq olmalıdır. Yəni, haram da dəvət olmur axı. Aydın da haram da dəvət olmaz. Və bir dəhdər. Sual verir ki, qadın deyir ki, ərim məndən yatağın ayırıb, səbəb də bilinmir. İstədiyi vaxtda, məsələn, bir evin içində istədiyi vaxtda gəlir yatmaq. Yəni, bu şəkildə də davam edir, səbəbi nə demir? Yəni, öz kefi ilə də. Haqlarımı da verim, başqa digər haqlarımı da ödəmirsə deyir. Mənim ondan deyir, tavaq tələ biləmək. Yəni, yoxsa deyil, səbirliyim yaşamalı yoxdur. E, i̇ndi təbii ki, belə ümumi cavab vermək çətindir. E, qadın öz halını və öz ərinin halını hamıdan yaxşı bilir. Ya, bu məsələ qadının imanına və təqvasına qaydan məsələdir. Allah kim belə tərz edək ki, məsələ qadının iyi kimidir və qadının dediyindən də betər haldadır. Artıq qadın əri ilə yaşayacaq hala, yəni yaşayacaq halda deyil. O halda qadın ərindən talaq tələb edə bilər, bilər və əgər verməsə, o zaman e, aqsaqqallar araya girir və onlar e, həmin kişi ilə qadına ayrılır. Hətta kişi özü talaq verməsədir.